Well, ang pinakapanawagin niya araw po ito ay uh, dapat lumabas tayo mula sa mga paaralan at sa ating mga tahanan para magrehistro at tumuhok dito po sa Alalang 2016 uh, pumili ng mga karapat dapat ng mga kandidato at uh, tumuhok para sa buhay. Importante, importante po ito dahil uh, milyong-milyong mga kamataan ang lalahok sa dating po eleksyon. Uh, may uh, kakayalan po ito na makapagpanalo o makapagpatalo ng mga pamansang mga posisyon. So, importante po talaga na meron po tayong leader na matupat. Importante rin po na meron tayong leader na may pagmamahal po talaga sa ating pangayan. Uh, nakita natin sa loob na limang taon, nakita natin yung kawalang pakilam ni Pamula Aquino. Kapag ito, nakita na po natin yan sa Mamo Sapano, nakita natin yan sa Kentex, nakita natin yan doon sa Mary Jane Veloso incident. Ano? At uh, ayaw na po natin ulit yung ganyang mga mga insidente. Kaya hindi lang po sapat na matapal, kundi meron pong aktual na pagkumahal sa atin. Importante yung papel ng kabataan sa usapin ng eleksyon kasi una, yun, majority nga ng voting population is yung mga kabataan. At palagi natin sinasabi na importante na ma-empower yung youth sa um, good governance. At kasama na doon is yung mismong paglakok at uh, yung participation nila mismo sa eleksyon. Kasi sa eleksyon, doon din nakasalalay kung sino yung mga um, uh, ang kandidato yung iboboto nila. At syempre, palagi natin sinasabi na yung mga kandidato na dapat piliin ng mga kabataan sa eleksyon, eh yung talagang nagdadala ng mga interes, hindi lamang ng mga kabataan, kundi ng uh, majority ng mga manhihirap na Pilipino. Naniniwala ko na um, may pag-asa pa yung, yung ating bayan mismo um, sa pamamagitan ng pag-agitate natin at pag-organisa mismo sa mga kabataan. Um, kailangan lang makilahok ng mga kabataan para sa good governance at isulong natin yung tinatawag natin na bagong politika kung saan yung mga inihahalal natin na mga um, kandidato eh talagang yung nagre-represent -re para sa majority at hindi lang para sa iilan.